तो सवाल यही है अगर वहां पर चैन पैदा करने की कोशिश हो रही है तो बेचैन कांग्रेस पार्टी क्यों हुई चली जा रही है लेकिन ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए गौरव भाटिया जी ये कांग्रेस पार्टी का खास तौर पर पूछना है कि क्या एक खास समुदाय के पीछे पड़ी हुई है आपकी पार्टी क्योंकि कांग्रेस का यही आरोप है कि अगर हिंदू बहुल इलाका होता जम्मू कश्मीर तब आप धारा तीन नहीं हटाते आप मुस्लिमों को परेशान करने के लिए कदम उठा रहे देखिए अंजना जी ये कोई इतफाक नहीं है कि आज बड़ा घबराया हुआ दर्द में पाकिस्तान है और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं ये इसलिए है कि मोदी जी से इतनी नफरत करी इतनी नफरत करी कि सरहद पार करके ये इमरान खान की गोदी में बैठ गए ये गुणवत्ता पे नहीं बात कर रहे ये नफरत से बात कर रहे हैं और आगे ये दर्द अभी बढ़ेगा क्योंकि दर्द इनके लिए अच्छा है अभी तो जो हमारी भूमि है ना पावन जो पाकिस्तान के पास है उसको भी वापस मिलाना है इस दिन का इंतजार है दूसरी बात दूसरी बात आज सभी दर्शकों को मैं ईद की बधाई देना चाहता हूं और मन कहीं ना कहीं बड़ा खुश था जब मैंने देखा किश्तवार में हमारे आर्मी के जो भाई हैं वो मिठाई बांट रहे थे लाखों हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे थे और कितनी जल्दी सामान्य हो रही है स्थितियां कश्मीर में ये हम देख रहे हैं लेकिन जिनकी दुकानें जिनके शोरूम बंद हो गए जो पाकिस्तान से रुपया लेके जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करते थे उनको दर्द हो रहा है और जरूरत आई तो आप देखेंगे अंजना जी इनके जो शोरूम बंद हुए हैं आगे चल के इनको जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा भारत के खिलाफ कोई बोलेगा भारत के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे पक्षा नहीं जाएगा चेतन सिंह जी इतनी बेचैनी क्यों है क्या समझ नहीं आ रहा मतलब पी चिदम्बरम को ये हिंदू मुस्लिम लग रहा है देखिए समझने की बात है गौरव भाटिया साहब बहुत अच्छे नेता है मुझे अच्छा लगेगा कोशिश बिल्कुल समझाने की पूरी कोशिश करूँ पूरे प्रयास करूंगा उससे बहुत ज्यादा समझदार है लेकिन देखिए उनका शुरुआत कैसे हुई पाकिस्तान शुरुआत पाकिस्तान से आपको दर्द हुआ क्या देखिए मैं फिर से बोलूंगा देखिए पाकिस्तान को ठोकेंगे बार बार जैसे बालाकोट में ठोके देखिए दर्द हुआ आपको देखिए आपको दर्द हुआ मैं बताता हूँ हमें तो अच्छा लगा अब मैं कुछ कहूँ आप बोलिए देखिए पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है कोई औकात नहीं है की हिंदुस्तान के बारे में बात करे कोई औकात नहीं है तो फिर लेकिन ये चाहते हैं बहुत प्यार है पाकिस्तान से जब भी बातें करते हैं पाकिस्तान सबसे पहले लेकर आते हैं अरे पाकिस्तान छोड़ दीजिए जो आंख मछोली का खेल जो आंख मछोली का जो खेल खेला गया है लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है लोकतंत्र में पारदर्शिता चलती है पारदर्शिता जब चलती है इसीलिए इनको बताना पड़ा नागालैंड इन सब के बारे में बताना पड़ा हिंदू मुस्लिम का मामला है उन्होंने बोला नब्बे प्रतिशत जो लोग रह रहे हैं कश्मीर वैली में कौन है नहीं तो जम्मू और लद्दाख की कोई बात नहीं कश्मीर की बात कर रहे हिंदू रह रहे करी जाएगी और करी है कोई नहीं जम्मू और लद्दाख की बात नहीं करे दूसरी बात इसमें कोई आंकड़ों से कोई इस पर इतफाक नहीं रखेगा की नब्बे प्रतिशत लोग वहाँ पर मुसलमान हैं तो क्या हो गया अच्छी बात है अब उनके है? बारे में बात बिल्कुल यहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोई मुद्दा नहीं है जो मुद्दा है आग मिचोली का खेल जो आग मिचोली का खेल खेला गया है वो हिंदुस्तान में कभी नहीं होता है और ये जो बोला गया भारत के अगेंस्ट देखिए विपक्ष की संख्या कम है लेकिन बातें जरूर बोली जाएंगी आवाज सवाल जरूर उठाए जाएंगे और सवाल उठाने पे अगर पाकिस्तान की लैंग्वेज बोली जाएगी बोला जाएगा कि तो पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलते हैं देश द्रोही है इस तरह की बातों का हम सबको बहिष्कार करना चाहिए यहां पर आवश्यक क्या है ये जो देश है ये एक विविधता में एकता का देश है चाहे किसी भी जाति से आते हो किसी भी धर्म से आते हो और यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यक है चिदम्बरम जी ने जो बोला है उसकी बातों का अर्थ अच्छे तरीके से निकाला जाए कोई गलत अर्थ ना निकाला जाए दूसरा आप देखिए एक सेकंड सर देखिए ना दो मिनट का बीत गया अच्छा उसका समझ नहीं आया मतलब विविधता दिखाने के लिए पी चिदम्बरम ने ये कहा चिदम्बरम जी ने जो अपना बयान दिया उससे एक बात स्पष्ट आ गई है और सामने आती है पी चिदम्बरम ऐसे संगीन मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या जरूरत है इसमें जम्मू में नहीं लगा है क्या अर्थ गलत निकाल मतलब 
जनता के लिए बोला गया उन्होंने सिर्फ एक बात स्पष्ट करी कि देखिए नब्बे प्रतिशत जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो मुसलमान है उनके बारे में भी सोचना हमें आवश्यक है क्या वो लोग भागते नहीं है क्या वो देश का हिस्सा नहीं है नहीं तो अगर कोई दूसरे सेक्शन से क्या वो यहाँ का हिस्सा नहीं है बिल्कुल है छोटा सा जवाब नहीं है यहाँ पर बताने की कि कोई यहाँ पर पाकिस्तान का रिलेटिव है पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है मोदी सरकार से कोई सवाल कर ले गौरव भाटिया जी ट्रम्प ने भी क्या पाकिस्तान पहुंचा देते हैं मतलब मोदी सरकार से एक सवाल कोई कर ले फॉरन पाकिस्तान भेज देते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सीटें कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन देश प्रेम कम ना हो देश की भक्ति कम ना हो दिक्कत ये है आज की डेट में कांग्रेस में दूसरी बात आपने कहा पाकिस्तान पाकिस्तान में जो उनकी संसद में आज आवाज गूंज रही है ऐसा लग रहा था अधीर रंजन चौधरी जी ने फोन मिला के बात करी हो मंत्रियों से कि यही बोल रहा है अधीर रंजन चौधरी ने संसद के पटल पे कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में लंबे थे ये मामला यही बात पाकिस्तान ने कही तो शुरुआत किसने करी इन लोगों ने करी और एक बात समझ लीजिए जब देश हित की बात आए जब आपके सुरक्षा की बात आए तो सब एकजुट हो जाइए बाकी मुद्दों पे जितनी राजनीति है करते रहिए लेकिन देश पे राजनीति ना करिए इसीलिए तिरपन पे है और अगले चुनाव में तीन रह जाएंगे हिंदू मुस्लिम करना ठीक है देखिए वो फिलिस्तीन का बॉर्डर बना दिया ये सब कहना ठीक है जाति रहा है इस वक्त हम दुख दुख जम्मू कश्मीर के इस वक्त मैं वासी हूँ हम दुख में हैं आप इसमें राजनीति मत डालिए ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर वो एक स्टेट है जिसने उन्नीस में इस देश का हाथ और दामन थामा वहाँ किसी ने भी हिंदू मुस्लिम वहाँ नारा मुसलमान ने भी लगाया हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास वहाँ महाराजा ने भी नारा लगाया हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास लेकिन आज हमारे साथ जो हुआ है ये जुल्म है जुल्म क्यों है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे हमें भरोसा यकीन है वो कहता है आपका यकीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है मेरा है आपने आजाद कश्मीर की बात करी थी आपके सर ये आप तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है आप मेरे को छोड़िए ना क्यों ये ये कहता है अभी तो आप भारतीय पाकिस्तान चले जाएंगे तो बात अलग है मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा सवाल ये है संविधान भारत का आपका संविधान नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट पार्लियामेंट टू डाउन ग्रेड स्टेट हुड इन टू पहले मेरी बात का जवाब दीजिए भारत का संविधान जिसके लिए हम जान में उछावर कर देंगे आपका संविधान है या नहीं है आपने कौन सा पूछ रहा हूँ मेरे फैमिली के दो बंधु ने जवाब उत्तर ने आप में किसे ये वो सलमान निजामी है आपके लिए बता रहा हूँ सर्टिफिकेट मांगने के आप तक आजाद कश्मीर चाहिए ये वो सलमान निजामी है ये प्रॉब्लम है शर्म की बात है कि आपके साथ खड़े हो गए मुझे चर्चा करनी पड़ेगी ये दुख की बात है हमने देश का ये केवल इसने कह रहे हैं आप जैसे दीमक को जल्द उभार के फेंक के इस देश से ये हमारी देश का युवा को याद दूर नहीं सकता यहाँ बता रहा हूँ मैं आप लोगों की वजह से कि क्या संघ वाकई 
देश में मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजन के तौर पर चाहता है क्या उसी एजेंडे का ये एक हिस्सा है यही पी चिदम्बरम कहना चाह रहे हैं मुस्लिम बहुल है इसलिए आपने हटा दिया जवाब दीजिए देखिए संघ का अखंड भारत का सपना वो नहीं है जो जिसे आप अखंड भारत की परिभाषा कर रहे हैं संघ के अखंड भारत की परिभाषा में वो पूरा पाकिस्तान भी है जिसे आज पाकिस्तान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात मैं नहीं करता